。无论你做了多少练习，准备的多么完美，体育比赛期间难免会出现你始料未及的变故。今天我们收集了一些让运动员们尴尬又搞笑的瞬间，我们一起去看看吧。不得不说，这位球迷真的很懂观众，知道人们在庆祝时最需要什么。法国国旗已被抹去，就让我再画一下吧。体操运动员纳扎伦科娃在比赛时犯了一个重大错误。你们游泳的时候有没有分心想过别的事情呢？摄影师原本做的是音乐广播的工作，因此毫无经验的他找到了这个角度。完全没有注意到沙娃那充满凝视的眼神。玛丽塞娜是一位内心隐藏着强大力量的运动员，而这种力量在称重过程中得到了充分的体现。三秒后的你将会看到一个非常可怕的场景。是什么让他在这种情况下退缩？我觉得这对男人来说是理所应当的事，对吧？卡尔顿拉邦想展示他的新技能，正在积极的与观众互动，而这项技术的名称就叫飞龙在天。由于这是一项新技术，所以着陆问题尚未解决。两名选手正在进行赛前对峙，紧张的氛围笼罩着他们。然而，只需一吻，氛围就会得到改变。在相同的情况下，也有不同的结果。两名选手都很紧张，而这一次亲吻却直接让选手抱走了。一九七五年举办的国际体操比赛中，选手柳德米拉直接终结了比赛。我想接下来的球员应该收拾行李回家了。今天的风吹在身上格外的凉爽，这只是因为心情好的缘故吗？天气虽然很冷，但是场景真的很养眼。不幸的是，很快就会发生令人难以想象的事情。好好的艺术照，差点就变成了遗照。这位运动员为什么在终点线躺着？二零零六年芝加哥马拉松比赛，来自肯尼亚的罗伯特在即将抵达终点时，突然扭到脚了。不幸的是，他没能切断终点带，但幸运的是，胜利仍然属于他。非常不幸，我们的五零三号选手失败了。他的表情看起来不太满意，但在座的各位肯定很满意吧？这名选手似乎有很多不满，由于对方球员的犯规，他那令人眼花缭乱的区域几乎全部暴露出来了。然而，无论他多么生气，都没有人注意到他。不过没关系，还有我呢，已经是第五次了。在出发前，斯维特兰纳选手突然逃跑了。难道他是因为太紧张了吗？看到这一幕的观众们都瞪大了眼睛。时间只剩下十七秒了，他从远方匆匆而来。幸运的是，他在最后一刻成功出发了。后来他解释道：“只是因为肚子临时有点闹腾，匆忙去了趟厕所。”这个人在运动员戴米的眼皮子底下拍什么呢？他的行为让戴米感到非常尴尬，这太过分了。机长是常见的粉丝互动，但是今天的互动却有些特别。拿来吧你！如果你是体育明星，你会为粉丝提供这样的互动吗？那么，这个人将会是你一辈子的粉丝。这种情况真的可能发生吗
。然而，在比赛中，缠绕现象并不只是发生在足球当中。在美国公开赛期间，卡罗琳选手的头发就打结在了球拍上。还有更有趣的情况，请在比赛开始前仔细看看派珀吉尔的头发。他们上演了一场精彩的头发纠缠秀。其实这个发型更加适合他，你们说呢？热门的跳水运动同样也是许多运动员的噩梦之一。帕梅拉·维尔在奥运会上犯了一个严重的错误。当你在重要时刻想太多的时候，你的身体可能就会不太听话。就像奥地利的选手一样，过度紧张也会发生同样的情况。他的教练也只能无脸来掩饰尴尬了。让你成为笑料的关键，便是教练凑到耳边说的那句：“你是世界上最棒的。”伊丽莎·麦卡特尼是一名来自新西兰的撑杆跳运动员。当他跳跃失败回到原位时，你们在想什么呢？他的背影看起来确实很有味道，对吧？这场冰球比赛发生了一件令人震惊的事情，导致比赛被叫暂停。这是什么？大鲶鱼为什么会出现在这里？我们美丽的拉拉队员赶紧跑过来接走了鲶鱼。哦、oh, ，你还是活着的呀。<笑>你觉得三秒钟很短吗？埃斯特拉达的目标是 KO 他的对手，而对他来说，只需三秒就够了。KO。虽然跳高失败了，但他的美背却得到了满分。由于昨晚偷偷给自己加了餐，拳击手在测量体重时不得不脱掉裤子。虽然体重测量通过了，但还是被涌上心头的尴尬感冻结了表情。虽然还没有做出判定，但承认自己失败并向对手鼓掌是一种美丽的姿态。然而关键时刻，裁判却犯了错。出现这样的局面，双方都挺尴尬的吧？德国的亚历山大跟球童开了一个小玩笑，球童的反应是不是很可爱呢？体育运动中有许多唯美的画面，但也有很多令人不忍直视的瞬间。今天我们收集了一些让运动员们尴尬又搞笑的时刻，我们一起去看看吧。二零一四年的一场手球比赛中出现了一副滑稽的场景，瞬间融化了现场紧张的气氛。不知道他们俩在接下来的比赛里还能针锋相对起来吗？其实我有个朋友想知道，每一场女子拳击比赛，裁判都是这样给选手们做检查的吗？哦，这位高尔夫球手赢下了比赛。但同时，他也失去了某个至关重要的东西。因为信任才会把后背留给你。但你就是这样对待我的吗？只有足够独特的造型，才能在比赛场地引人注意。看到这，你们发现除了头发外，他的袜子也是两种颜色了吗？想象一下，作为一名纤弱的拉拉队员，被一个一百公斤重的球员撞飞出去，那幼小的心灵将会受到多大的创伤？没想到阿联酋航空的机组人员也很擅长棒球，而且他们的表情管理也非常到位。这名体操运动员不小心失误了，他立即使用了一个高难度动作试图挽救
，但可惜的是，最后仍然失败了。这位运动员用的杆子，一看就不是中国制造的。幸运的是，选手没有受到过于严重的伤害。在游泳之前进行轻松的热身活动，可能会让氛围变得有趣。如果再稍微性感一点的话。恐怕观众们的鼻血就会涌出来。女孩在出发台上玩的不亦乐乎，而粉丝们也大饱了眼福。你们可不要以为这是咸猪手，这个男人是莎拉贝兹莱克的父亲。可是，这个人又是谁呢？白衫女孩被邀上了场地，但似乎她对摄影师有着诸多怨恨。哦、<笑>我说姑娘，就算是摆拍也不是这样玩的。吉祥物一番操作下来，成功激怒了保安，但我怎么觉得他似乎一直期待着这一刻呢？大家唔好緊張，我本身咧係一個汽車維修員，呢、这個士巴拿，我攞嚟上螺絲用，係好合理。係嘅，係嘅。好，好，好，既然這樣，那我改變一下遊戲玩法，也還算合理吧。哪裏問題啊？或許是攝影師太過著迷於表演，以至於沒有注意到他路徑上的啦啦隊長，下一秒兩人就來了個親密接觸。所有人都以为他会有一个完美的收场。到场下后，甚至连运动员本人都被自己的动作蠢笑了。极限决胜赛点时，由于两人师出同门，互相破不了招，只得另寻他法。最终还是左边这位选手魔高一丈，赢下了比赛。比赛失利时，总想找地方发泄，然而这一次却出现了一些偏差，导致场外的球童直接被爆头倒地。好在他反应够快，赶紧道歉，不然可就得名誉扫地了。这位选手很不幸，输给了蜘蛛侠。哪里飞来的绳子啊！这要换作是我那脆弱的心理，我肯定得气晕在当场。最高だったな。またお願いします。这位选手是索菲亚·戈尔什科娃，她是一名跳远运动员。因为其出众的颜值，在首次登场比赛之后，就迅速的在网上火出了圈。然而，令人们意想不到的是，索菲亚不仅仅是颜值出众，她跳远时的姿势还非常的独特。女记者被摩托手邀请共度泥浴，她直接就答应了。而几秒后，她就被现实打了脸。这场球赛过后，有的人将一战成名，身价暴涨，而另外一些人恐怕就要倒霉了。平底锅被拳击手毫不费力地折叠了起来
，惊得后面的姑娘双手捂住了嘴。但好像这丝毫不影响各位二选一的最终答案吧？难道没有人提前告诉过这个孩子，他需要完成的是扣球，而不是把自己装进去吗？朋友发了一段视频给我，说他今天上了一段高强度的体能课。看完后，我心中那个气呀、啊！很遗憾，这位游泳运动员没意识到自己穿着的泳衣出现了问题。又或许他是觉得对于观众来说并没有那么重要。尽管手臂受了伤，玛丽娜依旧不顾阻拦登上了跳水台。让我们看看她的发挥将会是什么样吧。非常不错，他拖着伤势上台，依旧拿到了一个自己满意的分数。你以为只有蜘蛛侠才能在墙体上爬得那么快吗？请看看这位波兰选手那闪电般的速度吧为什么他们的姿势如此奇怪？为什么他的呼吸这么急促？他又为何一副生无可恋的表情？今天我们收集了一些让运动员们尴尬又搞笑的瞬间，我们一起去看看吧。跳水是一项比你想象的更加注重细节的运动。首先，艺术是从脚趾尖开始的。然后你需要摆出倒立姿势，最后顺势而下。但如果你放下了脚趾间的柔软和敏感性，其结果就是这样。田径同样也是一项注重细节的运动，当然它的过程肯定与跳水不同。但无论你的准备工作多么的完美，如果你太紧张，就还是会发生这种情况。长跑结束后，选手们都感到筋疲力尽了，特别是三号选手，他看起来非常痛苦。但在这时，一个吉祥物走向了他，为他提供了暖心服务。不得不说，你这家伙还挺会挑人的。我敢打赌，你绝对没有见过这样的赛前热身，也不知道对于他的粉丝们来说，这究竟是福利呢，还是辣眼睛？眼前这一对选手获得了网球冠军，而胜利后控制不住喜悦情绪也很正常。但是他们的庆祝方式也太独特了吧？这谁看了不迷糊？在足球比赛中，如果你在庆祝进球时脱掉球衣，你肯定会收到黄牌警告。但是女足呢？美国女子足球运动员梅根·雷皮诺成功打入了一个精彩的进球。他无法控制自己的喜悦，做了一个赤裸上身的庆祝动作。而随后，他同样也收到了来自裁判的黄牌警告。但那又怎样呢？瞧瞧梅根刚才的动作，给观众席上的女孩都兴奋成什么样了？哦，真的很抱歉，以这样的方式注意到你。不知道这名摩托选手抽了哪门子风，他难道不知道在急速状态下不应该捏死前刹吗？今天我算是见识了大力出奇迹的真正海爷。有人能告诉我他是怎么做到的吗？劳烦在评论区留下你们的看法吧。柔道教练没有赛前训话，而是通过实际行动来给选手打鸡血。我觉得这可比耍嘴皮子功夫来的激励强多了。这位跳水运动员做了很长时间的蓄力，然后就……这是参与足球比赛中的隐藏模式。不过可惜的是
我们的四号运动员好像对此并不太感兴趣，但我觉得他大概率会选择离场，毕竟没有人会愿意参加私刑比赛。举办方搞错了拦架的高度，导致选手们接连失败，最后直接开启了摆烂模式，有的人甚至直接对着拦架就是一顿疯狂输出。这大概是我见过最烂的守门员了。老实说吧，你收了对面多少钱？女子柔道可比男子柔道精彩多了，而且这两位选手也真的很懂观众，在规则允许的范围内，还时不时的整一出彩蛋，让人眼花缭乱。不要惊讶，毕竟体操运动员与其他运动员还是有所不同的嘛。现在你们即将见证重量级拳击历史上最快的击倒记录。当科蒂斯·哈珀得知自己不会获得本场比赛的酬劳时，暴脾气的他当即就决定提前退场了。不仅人美身材好，招式还这么高难度。下面我宣布，本场比赛中的最佳一球就这么愉快的决定了。当心仪的女孩邀请你周末打沙滩排球时，除了比赛之外，还能做些什么呢？呃，这进展似乎有点过于快了。这对滑冰选手的表现原本非常出色，但在进行三周半跳时不幸摔倒了，所有美好的希望最终只成了泡影。本场马拉松比赛的冠军是罗伯特·比奇，但这个女人好像并不是他的粉丝。从此刻开始，我宣布本场比赛正式命名为“破冰行动”。马莱利亚当斯是新西兰练球奥运冠军，然而他可能不知道有一句话叫“马有失蹄，人有失手”。这种痛苦可不仅仅是男人的专利。这位战士在对峙时有些过于兴奋，爆发出的气势把身后的女孩吓坏了，赶忙挤出笑容，缓解了尴尬。当比赛变得太过无聊和单调时，观众们发现了更有趣的事情：这个小家伙不仅吸引了人们的眼球，还成功的为他们带来了欢乐时光。哪有小孩天天哭？哪有游戏把把输？果然啊，撒娇女人最好命。跳远比赛中时常会发生很多事情，有时选手会忘记起跳，有时成绩理想，他们则会变着花样来庆祝。这就是西班牙选手佩莱泰罗的招牌动作。当然，也有一些人会通过舞蹈来表示内心的喜悦。女孩拿到了好的成绩，随后屁颠屁颠的跑到了场地边上。哦，原来是期待着教练的表扬啊！谁还不是个一百多斤的孩子呢？实际上，田径比赛的等待时间比你们预想的要长得多。这是来自乌克兰的选手尤利亚列夫琴科，她正带着一副生无可恋的表情度过这漫长的时间。最终，他决定把这无聊的等待时间花在睡觉上面
。在体育比赛中，时常会发生让人难以想象的事情。如果你对这些场景感到好奇，就没有必要一一查找了。本期运动员们尴尬又搞笑的瞬间，我们一起去看看吧。排球运动员正在接受赛后采访。呃，他是真的玩得很开心啊！你知道短跑是一项比你想象中更危险的运动吗？这名选手尽管获得了第一名，但他很快就消失了。幸运的是，他并没有受伤。这位运动员表演了一种全新的着陆方法。难道他把前来祝贺他胜利的朋友误认为是敌人了？当你游泳后想立即喝咖啡时，你可以这样做，非常简单，对吧？这是来自波兰的短跑选手伊娃·斯沃达。为什么他的屁股会鼓起来？哦，原来是一瓶矿泉水！我这该死的好奇心啊！美国 NBA 俄克拉荷马城雷霆队的吉祥物是出了名的顽皮。今天的受害者就是这位表情紧张的记者。虽然有被吓到，但同样也缓解了记者那紧张的表情。事情没有如自己所愿时，如果你向其他地方发泄愤怒，就会发生这种情况。<笑>哎呀，好可惜呀、啊！就连攀岩选手伊藤本人也露出了非常吃惊的表情。女孩想把汗湿的衣服换掉，但过程似乎不太容易。这里看起来像一个网球场，但为什么椅子会倒在地上呢？哦，原来是网球选手对网球那极大的执念啊！打击这个位置会遭受重创的，可不仅仅是男性。<笑>不好意思，那种疼痛我也只能表示感同身受啊。足球选手帕布罗正在庆祝胜利，随后他将会失去手里那件对球迷来说意义非凡的球衣，但最终他成功保住了它。然而不久之后，他的球衣又被粉丝抢走了，这也太执着了吧！去你丫的！幸运的是，最终他又找了回来。话说回来。仅此一遭，他将球衣送给粉丝，难道不应该是更好的选择吗？对峙环节压制对手是最重要的。这位选手成功的压倒了对手的气势。从两人的表情来看，比赛还没开始，左边这位就已经输了。实际上，像这样去挑衅对手，通常是业余选手才会做的事情。在这种情况下，只有一个正确的答案。一个干净的一次性挥拳就会将所有问题解决。这名学员正在用自己纤细的身体进行着鲁莽的挑战。这一幕直接让一旁的细狗惊呆了双眼。杰弗里是一个主张悠闲跑法的选手，他的表情管理当属本组第一。这是因为昨晚做了美梦的原因吗？然而，比赛一开始，杰弗里就摔倒了。果然，过度的兴奋是运动员的禁忌。在我的脑子里，我正在想象这幅完美的画面。但如果想的太多，可能就会适得其反。捷克共和国的举重运动员吉里奥尔萨克正在尝试打破自己的记录，然而过早的欢呼似乎比失败更加尴尬。如果直到最后你都没有注意篮球，有时候就会是这样的结局。
。该玩家的策略是用面部气势压倒对方，让对方笑场，但他可能不明白，这也会消耗体力。最终，他输掉了比赛。即使是失去了立足点，他也能够旋转一整圈。这就是职业选手。但不幸的是，他仍然只得到了零分。这是网球选手沙娃，他不小心滑倒了，球童看到，立马就跑了过来。所有人都以为他是因为关心沙娃的安全而过来，但他只是捡起了球拍就返回了原点。这一波神操作直接让沙娃的尴尬之手无处躲藏。在这种情况下，这位选手的选择会是什么呢？不出所料，他只能选择迎难而上。这似乎是一个完美的策略。没错，我是指在帮对手得分方面非常完美。我不敢相信，真的有人会在实践中使用这种策略。他们的勇气令人佩服。在这浪漫的时刻，所有人都期待着接下来的关键环节，但最重要的东西却突然间不见了。尽管大家齐心协力的寻找，但戒指仍然莫名其妙的消失了。右边这位摔倒时绊倒了另一名选手。这种情况下，如果爆发冲突应该很正常，但他们把体育精神发挥到了极致。当你专注于自己的工作时，有时可能会看不清前方的障碍。尽管如此，女孩还是坚持完成了自己的任务。对于这位资深球迷来说，他知道此时此刻他应该做什么。哦，这些个突发情况，他已经是屡见不鲜了。或许是觉得天气太热了，田径运动员罗兰达贝尔决定在水里泡一会儿。这个角度的抓拍看起来非常帅，是吧？多么如诗如画的场景啊！但结局却又像是卡通动画里的经典画面。这里有两位失落的运动员，为什么会这样呢？哦，原来是他们传递接力棒失败了，导致输掉了整个比赛。体育运动中常常会出现令人难以置信的场面，如果不是亲眼所见，你一定不会相信。今天我们收集了一些运动当中令人难以置信的瞬间，我们一起去看看吧。女孩完全沉浸在她的锻炼中，但突然出现了一个意外。看到朋友突然倒下，男人立即施展了心肺复苏，然而他的技术似乎出现了些许偏差。<笑>原以为这将是一个漂亮的倒挂金钩，没想到竟是一声闷响砸狗头。镜头无意中拍到了一位老人在健身房锻炼，他的动作如此奇怪，以至于你无法猜到他可能从事着什么职业。<笑>对于那些去过健身房的人，你能告诉我们这是属于什么锻炼吗？
hell? <音>看到别人错误的锻炼，灰衣男子热情的上前去纠正，但他自己的锻炼方式却更加的抽象。在展示女孩作为拉拉队王牌队员的技能时，她无意中陷入了窘境。在邀请对手参加地面活动失败时，这名摔跤手接下来采用了一种令所有人都感到困惑的奇怪技巧。为什么运动前一定要清空自己的肠胃？从教练的反应来看，这个味道一定不太好受。在健身房努力一番之后，男人开始展示他的成果了，但他的肌肉看起来却相当奇怪。毫无疑问，即使是健身教练，也一定会对这位老人奇怪的动作感到困惑。在足球击中背部之后，裁判失去了理智，错误的掏出一张黄牌，给了一个球童。<笑><笑>有人能告诉我，这个人在做什么练习吗？看起来他似乎是把这里当成了蜘蛛巢穴。二零二三年。运动员玛利亚将缓解紧张的方法改为腋下伸展。然而，这种拉伸有一个致命的缺点，这会给你旁边的人带来一场无妄之灾。开车时注意前方路况非常重要，赛车比赛也是如此。看到他在这种情况下依旧不慌不忙，真不愧是职业选手啊！泰拳历史上最伟大的时刻就来自这场比赛，这是两名拳手同时被击倒的场景。自行车运动员凯尔西在通过机场安全检查站时，保安人员阻止了他，他是不是携带了什么危险的东西？哦，这可是奥运金牌啊，真是个不错的炫耀方式。这位球员的后脑勺似乎长着眼睛，而球员诺伊尔的脑袋侧面也仿佛有着眼睛。这里有一位解说员选错了职业，他没有穿手套，徒手就接住了飞入解说席的界外球。这里还有一位摄影师也选错了职业，尽管背着沉重的相机，他却跑得比选手们还快。选手们也一定一脸疑惑吧？最终，他第一个冲过了终点线。这是一只投错了胎的黑猩猩。你没看错，他正在打乒乓球。如果他赢了，他甚至会转头微笑。请问，这只黑猩猩能参加奥运会吗？裁判给了黄牌。不过，裁判也是球员卡卡的粉丝。果然，人要是长得好看又出名，走到哪里都能吃香的喝辣的。我觉得，无论你多么想赢，你都不应该再揉到比赛中咬对手了。印度的健身房绝对会让你瞪大双眼。视频中，三哥开始用铁栏杆锻炼，紧接着就用燃气瓶代替了沙袋。这头不是一般的铁啊！
。在跑步机上跑步，同时推着购物车，这个人是在为什么事情做着准备吗？任何想要尝试倒立锻炼的人都应该小心，不要像这个人一样掉链子感谢你们观看本期视频，我们下一个视频再见。为什么这个女人打乒乓球时会感到惊讶？为什么这只泰迪熊会做出这样的事？这位运动员又为何生气？今天我们收集了一些运动当中令人难以置信的瞬间，我们一起去看看吧。在西班牙这座美丽的城市，跳水比赛正如火如荼地进行着，场景美得令人陶醉，不是吗？而在他们的身后屹立着壮丽的圣家族大教堂，这座建筑已经存在了一百四十多年，见证了时光的流逝。当体育与艺术在这样的背景下相互融合时，所呈现的景色就是这样的。在拍摄一场足球比赛时，摄影师意外将镜头对准了一个女性的臀部，这不得给摄影师加鸡腿？两位拳击手正在全力以赴，不难看出，其中一位已经拼尽了全力。我猜下一场比赛的选手大概率会因为这场激战留下的气味而受到一些影响吧。当你利用对手的弱点，以挑衅的方式肆意嘲笑时，最终你也会受到相应的打击。女孩因错误使用弹力带进行锻炼而遭遇不幸，我觉得这一事件应当成为许多人的警示故事。<笑>这个人无论如何也没想到，他的锻炼会这么仓促的结束。这名男子取下杠铃片时，没有把重量失衡计算在内，下一秒就把自己心爱的宠物鸟送上了天堂。嗯、以为跑步机没有启动，一位女士自信的踩了上去，其结果可想而知。<笑>看到一个性感女孩出现在他面前，男人迅速用衬衫遮住了脸。换作是你，你会用这种方法防止他人乱你道心吗？飞罗忘记手中拿着尖锐的物体，胆大的拍了一下队友的大腿，结果让队友发出了一声嘶吼。啊、为了把受伤的球员送去急救，担架人员的非常规行为引起了关注。我说：“老兄，不然你放我下来，我自己去医务室算了。”眼前这位运动员是拉脱维亚的克里斯汀。
比赛看起来有些不太顺利，他的情绪有着些许低落。这时，一只泰迪熊出现了，及时安慰了他。克里斯汀的表情明显柔和下来了，也变得更加放松。安慰他，提供安慰。呃。请问在哪里可以找到泰迪熊吉祥物的兼职工作？哪怕倒贴钱也行。一名对手跳起争夺足球时，德荣用手推开了他，但不幸的是，他的手推在了一个秘密的地方，导致对手悲伤离场。回手，他，不要过来啊！<笑>即使只是看着屏幕，我的腿也在颤抖。有人知道这是多少米的跳台吗？这看起来就像是一个普通的乒乓球俱乐部，然而背后似乎正在发生一些不寻常的事情。原来是这位选手忘记带乒乓球拍了，最终他决定用脸颊来打乒乓球。不过他的演技还是非常出色的，不是吗？撑杆跳运动员玛利亚有一种独特的放松方法，所以这样放松之后再跳，成功率就是百分百吗？这位运动员跳过横杆了，但为什么跳过之后杆子晃动的这么厉害呢？哦。原来是他碰到了这个地方，他成功了，并且对这个结果非常满意。这名球员连续两次将罚球踢在了对手的脸上，也不知道他究竟是故意为之呢，还是无意之举。Headshot. Double kill. 雪橇运动需要比人们想象中更多的力量，而令人难以置信的是，拥有出色弹性的制服居然撕裂到了这种程度。但即使在这样的情况下，运动员阿娇库克也没有动摇必胜的决心。乱我道心者，其心可诛。然而这次却出奇的顺利，他丝毫没被身旁的女神所影响，反而打出了绝杀球。沃尔里希正在进行三级跳跃，然而跳跃的动作看起来却有点奇怪。光看他的表情就知道，对此成绩他非常不满意。娜塔莉亚和马克西姆是来自波兰的花样滑冰运动员，两位选手展现出了令人印象深刻的表演。看来他们为了今年的奥运会进行了大量的训练。然而，他们的热情是否超出了他们的预期呢？娜塔莉亚的表情看起来有点生气。健身房里，一男一女巧妙的擦肩而过。就在你以为他们会毫无交集时，女人突然坐到他的脸上。让男人体验了一把热脸贴冷屁股的感觉。对于其他人来说，这是个健身房；但对于这位老人来说，这是个度假胜地。带他回到童年时光，享受有趣的秋千游戏。<笑>感谢你们观看本期视频，我们下一个视频再见。